Hello dear children, next time a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 9 December 2021. I am sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking good care of yourselves and following all the COVID protocols, all the safety precautions. Uh, stay happy, stay safe and stay protected children. And at the same time, I hope that you are uh, regular with your classes. Abhi next uh, week, may, kisi bhi time pe, kisi bhi date ko, aapko date sheet mil jayegi. Your evaluation two tests will start. And is baar aapko malum hoga, maine kai din se mein bol rahi hu, ki this time you are going to have offline class, exams. Matlab, aapko school mein aakar ke exam dena hoga. To jin bachon ki likhne ki habit nahi hai, jin ki writing speed kam hai, unko problem hogi. So children, be regular with your work. Apna kaam time pe karte rao. Ne to exam mein padne mein aapko problem hoongi. Okay? Uh, chapter number 15 we are doing. That is animals around us. And in this chapter what we have done is. Abhi tak humne uh, different type of animals ke baare mein padha. Thik hai? Jo alag alag tarah ke animals hoote hai. Insects, water animals, reptiles, amphibians, then birds and mammals. And then we talked about groups of animals. Jitne bhi animals hai, unko three group mein divide kiya hai. They are wild animals, they are domestic animals and they are pet animals. Thik hai? Domestic animals and pet animals mein difference kya hai? Pet animals ko hum ghar pe rakhte hai. Mainly for companionship. Thik hai? Apna ek, as a friend bol lo, bohat lo, kai baar lo, gharo mein akele jaysay rahte hai. To ek companion ki tarah, पेट्स को घर में रखते हैं उनको ट्रेन करते हैं उनको घर में रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं दे आर आल्सो केप्ट एज पेट्स और उनसे हमें कुछ जैसे बेनिफिट benef, मतलब उनसे कुछ हमें प्रोडक्ट मिलता है जैसे काऊ है काऊ बहुत लोग घर में रखते हैं काऊ से जो मिल्क मिलता है उसको मार्केट में सेल करते हैं बहुत लोग अगर मार्केट में नहीं भी सेल करते हैं तो काऊ जो काऊ से जो मिल्क मिलता है उसको घर में यूज करते हैं पीने के लिए है मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे हमें कुछ सामान मिलता है कुछ प्रोडक्ट मिलता है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स एंड वी कैन नॉट कीप ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स एट होम जैसे हॉर्स है काऊ को हम रख सकते हैं बफेलो रख सकते हैं गोट रख सकते हैं हेन रख सकते हैं तो हॉर्स है हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल बट वी कैन नॉट कीप हॉर्स एट होम एज पेट Until and unless someone has a huge house, किसी के पास बहुत बड़ा सा घर हो, बहुत बड़ा सा farm हो, बहुत बड़ी बड़ा area हो, वहाँ पे तब horse रख सकते हैं, because horse का जो stable है, horse बड़ा animal है, horse को रहने के लिए space चाहिए, horse को बहुत look after करना होता है, horse की regular exercise जरूरी है, ठीक है? So in the previous class we talked about the babies and homes of domestic animals. So today we will talk about the babies and homes of pet animals. Okay. So turn to page number 94 in your EVS book. Take a pet animals. Page number is 94. Today we will talk about babies and homes of pet animals. Pet animals. Pet animals kya hai? Pet animals are friendly. Okay. Pet animals are friendly. They live with us in our homes. They are known as pet animals. ठीक है pet animals जो होते हैं friendly होते हैं और लोग उनको अपने घरों में एक as companion mainly companionship के लिए रखते हैं. ठीक है तो वो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं और उनको लोग मतलब train करते हैं उनको of course train करना पड़ता है उनको चीजें उनको सिखाना पड़ता है ठीक है जैसे dog को train करते हैं लोग जो भी animal रखते हैं तो उनको train करते हैं they are pet animals. But pet animals जो हैं उनको हम घर पे रखते हैं but still they need a place to live उनको घर में एक रहने के लिए जगह चाहिए तो उनके भी घर होते हैं okay so now let us see what their homes are known as जो pet animals हैं उनके घरों को और उनके babies को क्या कहते हैं ठीक है page number ninety four pet animals they live with us in our homes. ठीक है? These are pet animals. Now pet animals, pet animals, 
the babies and hens b a b i e s babies and hens first is dog dog and i am sure you all know that dog's baby is known as a puppy dog ke baby ko kya kehte hain puppy p u p p y and home of a dog is known as kennel k e l n e l kennel home of a dog is known as kennel theek hai idhar aap dekh rahe ho ye dog house hai theek hai then next is cat the baby of a cat is known as kitten k i double t e n kitten and uske home डॉग कैट्स के लिए कोई अलग से ऐसा छोम नहीं बनाते हैं जैसे बड़ी बड़ी अगर वुडन बास्केट होती है या जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं बड़े उसी के अंदर लोग जैसे चादर वगैरह रख करके उनके लिए होम बना देते हैं उनके कैट्स के लिए घर बना देते हैं तो देर होम इज बॉक्स और बास्केट बॉक्स मतलब आयरन वाले बॉक्स हैं जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं दफ्ती के जो डब्बे होते हैं उसमें उनके लिए घर बना देते हैं देन बर्ड थर्ड इज बर्ड बर्ड के बेबी को कहते हैं चिक भी कहते हैं और नेस्टलिंग भी कहते हैं एन ई एस टी एल आई एन जी जैसे बर्ड के होम को क्या कहते हैं बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बर्ड के होम को कहते हैं नेस्ट ठीक है एंड उनके जो बेबीज होते हैं बर्ड के जो बेबीज होते हैं जो वो दे ले एक्स एक्स जब टूटते हैं तो उसमें से बर्ड के बेबीज निकलते हैं तो उनको चिक भी कहते हैं एंड देर ऑल्सो नोन एज नेस्टलिंग नेस्ट इज देयर होम एंड द बेबी इज ऑल्सो नोन एज नेस्टलिंग ठीक है तो चिक भी है नेस्टलिंग भी है देन नेक्स्ट इज फिश द बेबी ऑफ अ फिश इज फिंगरलिंग F I N G E R L I N G. The baby of a fish is known as fingerling, and its home is aquarium. A Q U A R I U M. ठीक है aquarium. Now fish जो है fish is a water animal. अभी हमने पढ़ा type of animals में कि fish is a water animal. तो जो fish का natural home है, ठीक है that is water body. पानी में रहती है fish. But when we keep fish as pet at home, then we keep aquarium for them. बहुत बड़े बड़े अगर जैसे बड़े aquarium होते हैं जैसे बहुत fish होती हैं different type of fishes are there या लोग जैसे just one or two fish रखते हैं तो gold fish बहुत common है आपने देखा होगा orange orange color की होती है तो वो एक round bowl में fish bowl में रखते हैं तो that is the home of fish is known as aquarium. Okay and then rabbit. वन टू थ्री फोर देन फाइव आर ए डबल बी आई टी रैबिट द बेबी ऑफ अ रैबिट इज बनी बी यू डबल एन वाई एंड रैबिट्स होम इज नोन एज हच हच भी बोलते हैं एंड बरो भी बोलते हैं बरो चलो यहाँ पे बिकॉज यू आर टॉकिंग एज पेट एनिमल अगर रैबिट जैसे जो बरो होता है दैट इज होल ठीक है जो रैबिट अपने जब नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं तो दे मेक बरो होल जैसा बनाते हैं जमीन के अंदर बट वेन वी की प्राइवेट एस्पेक्ट एट होम देन देयर होम इज नोन एज हच आप इधर देखोगे पेज नंबर नाइन्टी फाइव में देखोगे होम्स ऑफ एनिमल में है होम्स ऑफ एनिमल में आप यहाँ पे देखोगे ये रैबिट का हच बना है ठीक है वुड से बनाते हैं नीचे का जो पार्ट है इस पर जाली रहती है एंड वो नीचे आकर के अपना उनका जो खाना वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे रखते हैं ठीक है सो दिस इज दिस इज कैनल ये बास्केट आप देखो ये वुडन बास्केट है बॉक्स भी यूज कर सकते हैं नेस्ट है एक्वेरियम है एंड हाच है एंड जब रैबिट अगर अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं देन दे मेक बर्न ओके सो दीज आर होम्स ऑफ होम्स एंड बेबीज ऑफ पेट एनिमल्स ओके नाउ टर्न द पेट चिल्ड्रन नाउ ट्राई दिस नेम वन ह्यूज एनिमल विच यूज टू बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो नाउ चिल्ड्रन दिस यू डोंट हैव टू राइट क्योंकि ये तो मैंने बुक का ही लिखवाया है अभी जो ट्राई दिस है इसको आप अपनी बुक में इसके आंसर्स लिखोगे राइट द आंसर इन योर बुक ओनली ट्राई दिस
फर्स्ट इज मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ आई विल ओनली राइट द आंसर ठीक है क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मैं पूरा सिर्फ आंसर लिखूंगी तो यू कैन राइट द आंसर इन योर बुक इनफैक्ट यू राइट द आंसर इन योर बुक ठीक है ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में दिस कैन कम नेम वन ह्यूज एनिमल विच यूज टू बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो मतलब एक ऐसे ह्यूज एनिमल का नाम बताओ जो कि इस अर्थ पे बहुत बहुत मिलियंस मतलब बहुत साल पहले रहता था ह्यूज मतलब बहुत बड़ा एनिमल तो उस ऐसे बड़े से एनिमल का नाम बताओ जो कि इस अर्थ पे बहुत साल पहले था ठीक है आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर द आंसर इज डायनासोर डी आई डी आई एन ओ एस ए यू आर डायनासोर ठीक है द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज डायनासोर क्वेश्चन में नहीं लिखा फर्स्ट ऑल बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन सेकेंड इज आर नेशनल एनिमल आई एम श्योर यू ऑल नो दिस आवर एन ए टी आई ओ एन ए एल आर नेशनल एनिमल आई एम श्योर सबको मालूम होगा आर नेशनल एनिमल इज टाइगर यस टाइगर ठीक है एंड आर नेशनल बर्ड आवर एन ए टी आई ओ एन ए एल नेशनल बर्ड इज पीकॉक अभी नेशनल एनिमल टाइगर क्यों है नेशनल बर्ड पीकॉक क्यों है ये मैं आगे के लेसन में जब हम अपने मॉन्यूमेंट्स एंड लास्ट लेसन है इस बुक का लास्ट से एक पहले का चैप्टर है तो उसमें आज जो इंडिया के और भी नेशनल सिंबल्स हैं देन आई टेल यू कि व्हाई टाइगर इज चूज एन एज नेशनल एनिमल एंड व्हाई पिकॉक इज चूज एन एज नेशनल बर्ड ठीक है जस्ट इन चिल्ड्रन ठीक है नाउ की वर्ड्स की वर्ड्स मतलब इस लेसन के मेन मेन वर्ड क्या है नाउ जो की वर्ड है चिल्ड्रन दिस कैन कम एज वन वर्ड क्वेश्चन आंसर ठीक है की जो है ये एज वन वर्ड क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं एम्फीबियंस एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर एम्फीबियंस का मतलब होता है एम्फी मीन्स बोथ तो एम्फीबियंस मीन्स द एनिमल हु लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड लाइक फ्रॉग टोड एक्सेट्रा जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं देन रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मतलब जो एनिमल्स जो रेंगते रेंगने वाले जो जानवर होते हैं दे आर नोन एज रेप्टाइल्स एंड दे आर मेनली टर्टल टोटल स्नेक्स लिजर ट्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स एंड दे लिव मोस्टली ऑन लैंड सम लिव इन वाटर टू अधिकतर जो है ये जमीन पे रहते हैं लेकिन इनमें से कुछ जो है वो पानी में भी रहते हैं जैसे टर्टल है पानी में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है क्रोकोडाइल है एलिगेटर्स है दे ऑल्सो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन साइड द वॉटर ओनली मैमल्स हैं मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज ठीक है जैसे कैट है डॉग काउ टाइगर मैन इवन आदमियों को भी ह्यूमन बींग्स को भी बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल ठीक है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अब वो वीवर ऑल्सो एप्स हम भी ऐसे हमारा ये फॉर्म नहीं था धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते होते आज हम ऐसे दिखाई पड़ते हैं वी आर ऑल्सो मैमल्स हम भी काइंड ऑफ एनिमल ही हैं ओके Now what are the things to remember? मतलब इसके main main points क्या है इस lesson के बारे में कि there are different type of animals around us हमारे चारों तरफ इस धरती पर बहुत अलग अलग तरह के animals हैं they are divided into six types उसके बारे में हमने पढ़ा mostly animals have four legs or six legs birds जो है these are a different type of animals which have wings to fly birds जो है इनके wings होते हैं टू फ्लाई एंड दे फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी ठीक है एंड एनिमल्स आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स सारे एनिमल्स को हमने थ्री टाइप में डिवाइड किया दैट इज वाइल्ड डोमेस्टिक एंड पेट वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और डोमेस्टिक एनिमल्स विच आर यूज फॉर इकोनॉमिक पर्पज इनको हम घर पर भी रख सकते हैं एंड पेट एनिमल्स आर प्योरली केप्ट एट होम एज पेट्स एज कंपेनियंस ठीक है उनसे हम कोई बेनिफिट नहीं लेते कि उनका कोई प्रोडक्ट हो मार्केट में सेल करें कुछ हमें पैसे मिले नो दे आर मेनली फॉर कंपेनियनशिप ओके चिल्ड्रेन सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुमारो ऑनवर्ड्स आई एल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ठीक है सो कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बी रेडी विथ योर नोटबुक 
today i'll end the class thank you children have a good day